Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konuşacağımız konu bebeklerde ve çocuklarda kabızlık olacak. Hem bebeklerde hem çocuklarda en sık görülen sorunlardan biri olması ve çok sık bir şekilde hastaların bu şikayetle gelmesi nedeniyle kapsamlı bir video hazırlama isteği duydum. Daha öncesinde kabızlık hakkında hazırladığım videodan farklı olarak bu video oldukça kapsamlı oldu. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde kabızlık nedir? Kabızlığın sebepleri nelerdir? Belirtiler nelerdir? Çocukta neyi görürseniz kabızlık için adım atmanız artık gerekiyor demektir. Nasıl teşhis edilir? Tanı koymak için yapılabilecek bir test var mı? Ya da testler nelerdir onları tanıyalım. Tedavisinde ne yapmak lazım? Ne zaman doktora gitmek lazım? Ve kabızlık hakkında önemli hatırlatmaları konuşacağım. En son son söz söyleyerek cümleyi kapatacağım. Hızlı bir şekilde konumuza geçelim ve sorularımızı sorarak cevaplarını vermeye çalışalım. İlk sorumuz geliyor. Kabızlık nedir? Kabızlık bir çocuğun çok sert dışkılaması ve normalde olduğundan daha nadir kaka yapmasıdır aslında. Yaygın bir bağırsak problemi olduğunu biliyoruz. Bir çocukta neyi görürseniz peki kabızlıktan şüphe etmeniz lazım ve adım atmanız gerekiyor. Normalden daha az sıklıkta kaka yapıyorsa. Kabızlık normalde haftada 3'ten daha az dışkılamak olarak tanımlanır ama biz çocuklarda çok daha farklısını ya da bebeklerde çok daha farklısını görebiliyoruz. Yani bebeğiniz haftada 5 kezden daha fazla dışkılayarak da kabız olabilir. Burada bağırsak hareketlerinin sayısı her çocuk için farklı olabileceği için bu nedenle normalden daha az sıklıkta kaka yapma olarak düşünün. Sert ve bazen büyük bir dışkı çıkartmak ya da kaka yaparken zorlanmak ya da ağrılı bir dışkı yapmak gene çocuk için kabızlık anlamına gelecektir. Diğer sorumuz kabızlığa ne sebep olur? Asıl sebep daha önceki videoda da anlattığım gibi arkadaşlar 3 aşamalı bir kısır döngüdür. Kalın bağırsak su tutucu bir organdır ve amacı vücuttaki suyu korumaktır. İçinden geçen maddenin suyu çektikçe daha sert bir kakaya dönüşümünü sağlar. Ve normal haldeyken bunda herhangi bir sorun yoktur ve aslında vücudumuzu koruyan bir düzenektir. Fakat çocuğun kabızlığı varsa kolonun yani kalın bağırsak kas hareketleri çok daha yavaş olur. Bu da dışkının kolonda çok yavaş hareket etmesine, burada geçirdiği zamanın artmasına ve bu da çok fazla su emmilmesine neden olur ve sonuç olarak dışkı sertleşir ve kurur. Bir çocuk kabız olduğunda sorun hızla kötüleşebilir ve sert Kuru dışkıları dışarı itmek acı verici olabilir. Böylece çocuk ağrıdığı için banyoyu kullanmayı terk edebilir ve zamanla kolon dışkının orada olduğunu hissetmez ve böylelikle kısır döngü başlamıştır ve hızlı bir şekilde bu iş kronik hale dönecektir. Yani süreç uzayacaktır ve düzeltmek daha da zor hale gelecektir. O yüzden burada anlattığım her nokta önemli arkadaşlar. Sadece ben tedavisiyle ilgilenirim demeyin. Normale döndükten sonra da normalin devamı da aslında bizim için çok değerli. Gene bunun dışında kabızlığı kolaylaştıran bazı sebepler vardır. Öncelikle diyet yani beslenme. Yağ oranı yüksek ve lif oranı düşük. Çok fazla yiyecek yemek bunlara fast food, abur cuburlar özellikle örnek verilebilir. Bunu artıracaktır. Yeterinde su içmemek ve diğer sıvılardan da almamak gene artıracaktır. Diyette bir değişiklik olması ve bu bebeklerin anne sütünden formül mama geçişlerine veya katı yiyecekler yeme başladıkları dönemlerde acele edilmesi durumunda da gene bu tarz sıkıntıları sıklıkla karşılaşıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar kabızlığı gördüğümüz en sık 2 yaş grubu bir tanesi Katı besine başladığımız 7, 8, 9. aylar ikincisi de bezden ayrılma dönemi olan 2 ila 3 yaş arasında çok sık bir şekilde görülüyor ve genellikle hatta %80 oranında söyleyelim sorunların temeli bu dönemlerde atılıyor. Diğer aşamada egzersiz eksikliği. Çok fazla televizyon izleyen ya da video oyunları oynayan, tabletlerle, telefonlarla zaman geçiren ve egzersiz yapamayan bir çocuk egzersizin sindirilmiş gıdaların bağırsakta hareket etmesini kolaylaştırıcı etkisinden mahrum kalacaktır. Dolayısıyla kabızlık için bir zemin hazırlanacaktır. Diğer aşamada duygusal sorunlar. Mesela çocuğunuz dışarıda tuvaletini yapmak istemeyebilir ve dışkı tutma sonrasında çocuğun kabızlığına neden olmaya başlayabilir. İkinci aşamada az önce söylemiştik hatırlarsanız tuvalet eğitimi sırasında baskı hissetmek ve bir çocuk için zor olan zamanın daha da zorlaştırılması gene çocuğun kabızlığının hızlı bir şekilde başlamasına ve ilerlemesine neden olabilir. Diğer aşamada ebeveynler arasında, anne baba arasında bir huzursuzluk gözlemlemek ya da okulda ya da bulunduğu kreşte farklı bir şekilde bir zorlanma yaşayabilir da çocuğun hızlı bir şekilde kabızlık sürecine girmesine neden olabilir. O yüzden kabızlık sorununu sadece çocuğun kakası ve çocukla ilgili bir şey olarak düşünmeyin. Olayın duygusal boyutunda görmezden gelmeyin. Diğer aşamada meşgul olan çocuklar. Mesela bazı çocuklar vücutlarının onlara bağırsak hareketleri yapması için verdiği sinyali dikkat etmezler ve oyun oynamaya ya da başka şeylerle uğraşmaya devam ederler. Tuvalete gitmeyi unuturlar ya da geciktirirler. Kabızlık yeni bir öğretim yılına başlarken de sorun olabilir ve en sık da bu dönemlerde başlar. Çünkü ihtiyaç duydukları anda tuvalete gitmeye düşündükleri anda bunun öğretmenleri ya da diğer arkadaşları tarafından olumsuz şekilde algılanabileceğini ve bu şekilde yapmamaları gerektiğini düşünüp süreci biraz geciktirirler ve bağırsak rutinlerini değiştirmek zorunda kalırlar. Rutinin değişmesi de zaten bir işin bozulması için yeterli bir sebeptir arkadaşlar. Diğer aşamada bazı hastalıklar ve fizik 
fiziksel problemler de buna neden olabilir. Nadiren kabızda daha büyük fiziksel sorunlar neden olabiliyor arkadaşlar. Bildiğimiz gibi bağırsak yoluyla ilgili, rektumla ilgili, anüsle ilgili, yani çocuğun poposuyla ilgili herhangi bir sorun varsa, serebral palsi gibi sinir sistemi hastalıklarından herhangi bir tanesini yaşıyorsa, hipotiroidizm gibi hormon bozuklukları varsa veya demir tedavisi, antidepresanlar ya da özel ağrı kesiciler, narkotikler gibi belli ilaçlar kullanıyorsa bu ilaçların yan etkileri olarak da bu çocuklar kabızlığa başlayabiliyorlar. Peki kabızlığın belirtileri nelerdir? Neyi görürsem adım atmam gerekiyor. Belirtiler her çocukta farklı bir şekilde ortaya çıkabilir. Ve bunlar genellikle şunlar içerir arkadaşlar. Birkaç gün boyunca dışkılama olmaması ve katı besine başlama sonrasında da 48 saat süresi içerisinde çocuğun kaka yapmama gibi bir alışkanlığa girmesi. Yani 48 saat özellikle burada vurguluyorum arkadaşlar. Çünkü 48 saatten daha uzun süre olduğu zaman burada bir alarm durumu söz konusudur. Eğer çocuk bu süre içerisinde kakasını çıkartmazsa daha yoğun bir şekilde çocuk vücutta bunun suyunu çekecektir. Daha sert, daha kuru bir dışkılamaya neden olacaktır ve sonrasında karın şişliği, kas krampları ve ağrıları yaşamasına ve gene kendini geri çekmesine neden olacaktır. Çocuğun karnında bir şişlik hissetmesi nedeniyle kendini aç hissetmez ve iştahsızlığa da neden olabilir. Yani iştahsızlık dediğimiz şey olay sadece çocuğun kanları düşmüştür, vitamini eksiktir, hadi iştahatçı bir şeyler verelim değil. Aynı zamanda çocuğun varsa başka bir sorunu onun da ortadan kaldırılması gerektiğidir. Diğer taraftan diş sıkma, bacak bacak üstüne atma, kalçalarını birbirine doğru bastırma, yüzünün kızarması gibi dışkıya tutmaya çalışma belirtilerini gösterme de gene çocuğun zorlandığının ifadesidir. Bir çocuğun iç çamaşırında küçük sıvı veya yumuşak dışkı izleri varsa ya da çocuğunuz eğer dışkı yapmayı böyle keçi pisliği gibi tane tane artık Kaçırma gibi yapıyorsa çocuğunuz çoktan bir kabızlık sürecine girmiş demektir. Bunlardan biri ya da birkaçı varsa çocuk doktorunuza iletişime geçmeyi ihmal etmeyin ve gerekirse adım atmaya başlayın arkadaşlar. Diğer sorumuz kabızlık nasıl teşhis edilir? Çocuk doktorunuz çocuğun semptomlarını ve sağlık geçmişini soracaktır tabii ki ve sonrasında ayrıntılı bir fizik muayene ile beraber ne olduğunu, çocukla ilgili nasıl bir adım atılması gerektiğini öğrenecektir ve çocuğunuzun yaşına bağlı olarak da bazı sorular sorulabilir. Bebeğinizin ilk dışkısını yaptığında kaç günlük olduğu bizim için çok önemli. Hirschsprung adında bir hastalık var ve bu hastalığın en sık belirtisi ilk 48 saat içerisinde çocuğun kaka yapmamasıdır arkadaşlar. Diğer taraftan çocuğunuzun dışkılaması ne sıklıkta oluyor? Onun bir rutini varsa bu rutin nedir? Çocuğunuzun dışkılama yaparken ağrıdan şikayet edip etmediği, son zamanlarda yürümeye başlayan bir çocuğunuz varsa ve bu çocuğun tuvalet eğitimi alıp almaması çok önemli. Diğer taraftan çocuklarınız rutin olarak hangi yiyecekleri yiyor ya da hangi yiyecekleri yemekten birazcık daha böyle geri duruyor. Son zamanlarda çocuğunuzun hayatına stres katan bir olay oldu mu? Hem okulda olabilir hem evde olabilir. Çocuğunuzun pantolonunda ne sıklıkta ya da bezinde ne sıklıkta kaka buluyorsunuz? Doktorunuz herhangi bir sorun olup olmadığını görmek için de bu sorulardan sonra bazı testler isteyebilir. Burada rektal muayene olabilir ve burada çocuğun yaş grubu ve çocuğun psikolojik durumu çok önemlidir ve rektal muayene dediğimiz şey bir parmakla çocuğun poposundan içeri hissetmek ve içeride anormal bir şey var mı yok mu bunu anlamaya çalışmaktır. İkinci aşamada karından bir röntgen çekilmesi. Gene bu kalın bağırsakta dışkı olup olmadığını ve ne miktarda dışkı olduğunu kontrol eden bir görüntüleme yöntemidir. Diğer aşamada baryum lavman dediğimiz kalın bağırsak, rektum ve ince bağırsağın alt kısmının röntgende görülmesidir. Çocuğa baryum adı verilen metalik bir sıvı verilir. Bu poposundan verilir ve çekilen röntgenlerle ilgili alanda neyin olduğu ya da neyin olmadığı anlaşılmaya çalışılır. Tekrar söylüyorum. Burada anlattığım her şey size uygulanacak değil. Burada yapılabilir ihtimallerin tamamı ile ilgili kısa kısa bilgiler veriyorum arkadaşlar. Baryum lavmanda özellikle tıkanıklık veya darlık varsa ya da bir sorun olup olmadığı varsa onlar anlaşılacaktır. Gene anorektal manometri dediğimiz bir anüsteki kasların gücünü ve onun tutabilirliğini, sinir reflekslerini kontrol eden bir test yapılabilir ve çocuğun rektumunun dolu olduğu yani rektal distansiyon ve bağırsak hareketlerinin doğru bir şekilde olup olmadığını, çocuğun bunu algılayıp algılamadığını hisseden bir çalışmadır. Diğer taraftan gene bazı kalıtsal hastalıklar olabiliyor, genetik hastalıklar olabiliyor. Rektal biyopsi yapılarak da oradaki sinir hücrelerinin doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığı veya da varlıkları araştırılabilir. Diğer aşamada gene sigmoidoskopi dediğimiz bir test yapılabilir ve bu kalın bağırsağın bir kısmını gözümüzde görmesine ve ishale, karın ağrısına, kabızla anormal büyümelere ya da kanamalara neyin neden olduğunu çok daha yoğun bir sıkıntımız varsa, çok daha ciddi bir sorunumuz varsa inceleme gerekebilir. Ama buradaki olay çocuğun yaşına ve cinsiyetine ve o anki durumuna, psikolojik durumuna göre de 
şekillendirebilir. Tekrar tekrar altını çizmek istiyorum. Kolorektal geçiş çalışması dediğim şey gene çocuğun yiyeceklerinden kolonunda nasıl bir hareket ettiğini görmek amacıyla gene röntgenlerle yapılan incelemedir ve burada kapsül yutturulur. Sonra çocuğa belli aralıklarla film çektirilir ve bu çekilen filmlerde bağırsakların geçiş hızı nedir ya da orayla ilgili herhangi bir sorun var mı yok mu bunu anlamaya çalışırız. Diğer taraftan kolonoskopi dediğimiz bir durum var. Endoskopinin Popodan yapılan diye düşünün. Ucunda bir ışık var olan ve kamera var olan bir boruyla çocuğun poposunun iç tarafından girilerek gene kalın bağırsakta herhangi bir sorun olup olmadığı ve bu tarafta bir örnek alınması gerekiyorsa kolay bir şekilde çocuğa daha büyük bir sıkıntı yaşatmadan biyopsi alınması, örnek alınması ve taneye gidilmesini sağlayan oldukça invazif ama belli durumlarda gerekli bir durumdur arkadaşlar. Diğer taraftan laboratuvar testi olarak da birkaç tane test yapılabilir. Özellikle çölyak hastalığı idrar yolu enfeksiyonu, tiroid sorunları, metabolik sorunlar, özellikle kan, kurşun gibi bazı zehirlenme bulguları için bazı mineraller ve vitaminlerle ilgili testler yapılmak bunları içerebilir arkadaşlar. Peki kabızlığı nasıl tedavi ediyoruz? Şimdi tedavi çocuğun semptomlarına, yaşına, genel sağlığına bağlı olarak değişecektir arkadaşlar. Ayrıca durumun ne kadar şiddetli olduğuna ve ne kadar süredir başladığına göre de tedavi şekillendirilebilir. Tedaviler daha çok Diyet ve yaşam tarzı değişikliklerini içermektedir. Çocuğun beslenmesine değişiklik yapmak çoğu zaman kabızlığa yardımcı olacaktır ve çocuğa daha fazla lif vermesine yardımcı olursanız daha kolay bir şekilde kabızlıktan kurtulabilecektir. Daha fazla meyve ve sebze vermek, daha fazla tam tahıllı ekmek ve ekmek eklemek, daha fazla lif içeren gıdaların paketli gıdalardan daha yoğun bir şekilde verilmesi, gene çocuğunuzun daha sık bir şekilde sıvı alımının özellikle su içmesinin sağlanması, genellikle yağ oranı daha yüksek, hızlı yiyecekleri ve abur cuburları sınırlayıp daha dengeli ve besleyici besinler ve atıştırmalıklar sunmak, ona kola, çay gibi kafein içeren içecekleri sınırlamak ve çocuğunuzun sağlık hizmeti sağlayıcısının yani doktorunuzun yönlendirdiği şekilde tam yağlı sütü sınırlamak gene çocuğunuz için uygun besin değişiklikleri olabilir. Gene çocuğunuzun düzenli olarak yemek yemesini sağlamak da iyi bir fikir. Çünkü yemek yemek genellikle 30 ile 60 dakika içerisinde bağırsakların hareketine ve kahvaltının bir şekilde çocuktaki bu hareketlenmeyi başlamasına neden olacaktır. Düzenli olarak uyumak, uyanmak ve bunu hep aynı saat aralıkları içerisinde yapmak da gene çocuğunuzun denge kazanması için önemlidir arkadaşlar. Unutmayın daha öncesinde bir video hazırlamıştım ama denk gelmemiş olabilirsiniz. Bir çocukta uyku hijyenini sağlamak için hafta içi ya da hafta sonu okul var ya da iş var ya da yok fark etmez. Aralarında bir saatten daha fazla zaman olması sizin bağırsak hareketleriniz dahil olmak üzere moral, motivasyon birçok sorununuzun başlangıcı olabilecektir. Tüm bunların yanında daha fazla egzersiz yapmaya çalışmak çocuğunuzun özellikle daha hızlı bir şekilde bağırsak hareketlerini kolaylaştırmasını ve oradaki düz kasların daha kolay bir şekilde içeriklerinin ittirmesine neden olacaktır. Egzersizler sindirme yardımcı olur arkadaşlar. Bağırsakların yiyecekleri sindirirken ileri doğru itmek gibi ekstra bir kuvvete ihtiyacı olmadan bunu sizin hareketleriniz sağlayabilir. Ve hareket etmeyen insanlar genellikle kabızdır. Çocuğunuzun televizyon seyretmek ya da iç mekanda ödevlerini yapmak gibi yükümlülükleri zorunluluklar olabilir ama bunun yanında dışarı çıkıp oynamasını sağlamak da onun hem psikolojik hem motivasyon olarak hem de vücudun normal çalışmasını sağlamak açısından çok önemli olduğunu unutmayın. İyi bağırsak alışkanlıkları yapmaya çalışın ve çocuğunuza düzenli bir tuvalet alışkanlığı edindirmeye çalışın. Çocuğunuzu günde en az 2 kez en az 10 dakika tuvalete oturtun ve bunu hemen yemekten sonra yapmaya çalışın. Bunu hoş bir zaman haline getirebilirsiniz ve onun zevk alacağı, keyif alacağı bir şekilde yönlendirmek sizin elinizde. Bağırsak hareketleri olmadığı için çocuğunuza kızmayın. Eğlenceli bir hale getirmek, kızmaktan ya da bir şekilde onu zorunlu tutmaktan ya da bir şey için zorlamaktan farklıdır arkadaşlar. Çıkartmalar, ikramlar verin, çocuğunuzun gelişimini gösteren posterler yapın, bazı başarı plaketleri verebilirsiniz ve bu durumlar onun hızlı bir şekilde hem ruhi olarak hem fiziki olarak düzelmesine neden olacaktır. Unutmayın arkadaşlar. Sizin düşünceleriniz, hormonlarınızı, hormonlarınız da vücudunuzdaki dengeyi değiştirecektir. O yüzden olumlu şekilde düşünerek adım atmak en önemli durumlardan bir tanesidir. Önce bu tarz şeyler olduğu zaman çocuğunuz doktorla konuşmayı ihmal etmeyin ve bunları eğer gerekiyorsa fiziki olarak motivasyon değişikliği, fiziki hareket değişikliği ve aynı zamanda gerekirse ilaçlarla desteklemeyi ihmal etmeyin. Kabızlık kısa süreli, akut ya da uzun süreli yani kronik olabilir arkadaşlar. Bağırsak hareketleri olan çocuklarda kronik kabızlık sorunları da olabilir. Ancak çoğu durumda kabızlık kısa süreli bir durumdur ve çocuğunuzun kronik kabızlığı varsa sağlık uzmanlarıyla birlikte çalışmanız gerektiğini unutmayın. Birlikte çocuğunuz için 
oluşturulan doğru planlar ve çocuğunuzun motivasyonunu bozmayacak planlar her zaman işe yarar. Ne zaman peki doktora gitmemiz gerekiyor? Az önce söylediğimiz şeylerden bir ya da birkaçınız varsa bu durumda işi çok uzatmadan doktora gitmek gerekir. Ama özellikle bağırsak alışkanlıkları ve altta yatan bir rahatsızlık hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa çocuk doktorunuzu arayın ve kafanızdaki soru işaretlerini konuşun. Şu durumların varlığı doktorunuz ile iletişmek için mantıklı sebeplerdir. 2 haftadan uzun süren bir kabızlığınız varsa ve kabızlık nedeniyle normal aktiviteleri yapmaktan korkuyorsanız, çekiniyorsanız, erteliyorsanız, normal itme ya da dışkılama yapma sırasında ağrılarınız oluşuyorsa ve anüsten sıvı ya da yumuşak dışkı sızıyorsa, anüs çevresinde deride küçük ağrılı yırtıklar yani anal fistül dediğimiz şeyler varsa, ağrılı dışkılama varsa, poposunda kırmızı şişmiş damarlar yani hemoroid gördüğümü varsa, karın ağrısı, ateş ve kusması varsa doktora gitme zamanınız gelmiş demektir. Önemli hatırlatmalar yapalım ve son söz söyleyerek kapatalım arkadaşlar. Kabızlık bir çocuğun sert dışkılamasıdır ve normalde olduğundan daha az bağırsak hareketi yapmasıdır. Unutmayın. Kabızlık bir çocuğun diyetinden yani beslenmesinden, egzersiz eksikliğinden veya duygusal sorunlardan kaynaklanabilir. Olayı bütünsel olarak düşünmeniz lazım. Bir çocuk kabız olduğunda sorun hızlıca kötüleşebilir ve kısır döngü bunun sebebidir arkadaşlar. Kısır döngüyü kırmak için her aşama ile ilgili adım atmanız lazım. Yani sadece çocuğun yiyeceklerini düzelterek kabızlığı ortadan kaldırma şansınız olmayabilir. Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri yapmak kabızlığı tedavi etmeye ve önlemeye yardımcı olabilir. En önemlisi arkadaşlar tedavi etmek değildir, önlemektir. Çünkü bir kez hasta olduktan sonra tekrar tekrar çocuğun hasta olabilirliği çocuğunuzun tekrar bu stresi yaşaması anlamına gelecektir ve bu hoş bir şey değil. Tekrar tekrar aynı şekilde tedaviler almaya çalışmak, doktora gitmeye çalışmak, ilaçlar kullanmak gerçekten sıkıcı. Diğer taraftan doktorunuz önermedikçe çocuğunuza asla lavman, müsil, dışkı yumuşatıcı ya da işte komşunuzda duyduğunuz herhangi bir ilaç vermeyin. Sonraki adımları çocuğunuzun doktoruyla görüşerek en iyi şekilde yönlendirmenizi ve planlar yaparak gitmenizi sağlayın. Doktoru gitmeden önce cevaplamasını istediğiniz soruları not edin. Ziyarete gittiğinizde ilaçların, tedavilerin, testlerin adlarını doktorunuzun size verdiği şekilde not alınmasını sağlayın. Ya bunu doktorunuz yazsın ya da gerekirse ses kaydı yapın. Gerekirse bununla ilgili bazı notlar verilmesini isteyin ve bir şekilde doğru şekilde yönlendirilin. Çocuğunuzun takip randevusu varsa o ziyaretin tarihini, saatini ve amacını not edin ve bunları gittiğinizde birebir uygulayın. Mesai saatlerinden sonra çocuğunuzun doktoruyla nasıl iletişime geçebileceğinizi öğrenin ve Gerekirse çocuklarınızla ilgili bu tarz adımları atmak için sizin de kendi belli manevralar için alanınız olsun. Bu konuyla ilgili ya da yeni bir konuyla ilgili merak ettiğiniz sorular varsa alt kısımda yorumlar olarak benimle paylaşırsanız en kısa zamanda yeni bir video hazırlama ya da bu soruların cevabını birebir alt kısımda vermeye çalışırım arkadaşlar. Şimdilik böyle olsun. Uzunca bir video olduğunun farkındayım ama oldukça gerekli bir videoydu. Umarım işinize yarar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.